Patio de Santa Fe es como se denomina o se bautizó este lugar donde estamos hablándoles desde el museo del escultor, del ilustre escultor Nav Antonio Navarro Santa Fe. Eh, Pepe Hernández, Pepe Pastillo, como todo el mundo lo, lo conocemos, eh, fue presidente ¿no? de, de la Junta, ahora es miembro de, de la misma, y una persona que desde hace ya muchos años, Pepe, ha estado muy inquieto para que esto... Eh, ...sea lo, lo que es ahora mismo, ¿no? Sí, estuve más de 10 años al frente del museo... ...ya por, porque luego nos, nos metemos en otros, en otros caldos... ...pues lo, lo dejé, pero en fin, en buenas manos... ...y sí, yo intenté eh, durante el tiempo que estuve... ...poner el museo en, su, en el lugar que le corresponde... ...sigo diciendo que es un museo muy modesto... ...pero es, eh, para mí es una joyita, es decir, en, un, en una joya... ...cuando abrimos un, 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 un envase de esos tal, encontramos un diamante en bruto... ...eso es lo que digo el, del Navarro Santa Fe... ...la gente le cuesta venir, pero cuando sale, sale con una sonrisa... ...y con unas expectativas eh, llenas de lo que esperaba. Sí, lo comentaba eh, no hace mucho tiempo con, con Pepe Ferri... ...que hay muchas personas de Villena que lamentablemente, de Villena y de la comarca... Conocemos a Navarro Santa Fe, su instituto, su calle, eh, bueno, pues las obras que, que él ha realizado, pero que todavía no hayamos pasado por aquí, eso es lamentable, Pepe. Y, y algo más curioso y todavía más, lamen bueno, más lamentable, no, quizás anecdótico, que todo el mundo conoce el oso y el madroño, se han hecho una foto delante de él y no saben que el escultor es de Villena, y paisano y que tiene un museo aquí. Ahora mismo que habla del oso y el madroño, que se encuentra en, en el centro de, 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 de toda la nación, en el centro de, de España, ese 50, se pone 50 años, hay una inscripción que yo creo que fue la idea tuya. Sí, 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 es decir, eh, nosotros intenté, cuando llegó el, 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 el aniversario, del 50 aniversario del oso y el madroño, tuvimos contactos en Madrid, y, ...y yo creo que fuimos los que encendimos las chispas... ...y no sabían de que el oso y el madroño... ...una, eh, no lo relacionaban con Villena... ...y que eh, el, iba a cumplir 50 años... Eh, ...recogieron el testigo... ...e incluso eh, gracias a iniciativa nuestra... ...tanto de la, de la concejala anterior de turismo... ...Merce Menor y mía... Eh, ...pusieron una placa con la fecha... ...y con 50 años en, en sol... ...pues eso se debe a nosotros, a nuestro trabajo. Enhorabuena Pepe, porque hay que decirlo públicamente... ...que gracias a vosotros pues está esa placa allí... ...y que como bien decías, cuántas fotografías... ...se ha hecho yo diría que todo el mundo que, que va a Madrid... ...porque lógicamente a la Puerta del Sol... ...cuando se va a Madrid, se va. Eh, sí, sí, eh, vamos a ver, eh, la anécdota también... ...es de que mmm, nos quisimos hacer una foto... ...aquí se hizo una exposición en torno al Oso y el Madroño... ...donde eh, se proyectaban tanto imágenes de la, de la obra... ...y pedimos eh, que todos los villeneros... ...que se habían hecho una foto con el oso y el madroño... ...o todo aquel quisiera... Eh, ...la colgara en, un, en nuestra página web... ...y de ahí haríamos un montaje... ...la cantidad de fotos que nos enviaron... ...y precisamente la concejal y yo fuimos a hacernos una foto... ...para que apareciera... ...y tuvimos que esperar casi 10 minutos... ...a que se fuera gente... ...para podernos hacernos la foto en el, en el Oso y el Madroño. Navarro Santa Fe, desde el lugar donde esté... ...será consciente o, o era consciente... ...del gran éxito que ese símbolo... ...el Oso y el Madroño tendría... ...no a nivel nacional, sino a nivel internacional. Eh, yo creo que era algo consciente. Lo hizo en poco tiempo, creo. Lo hizo muy poco tiempo. Él decía que le dieron... ...el encargo más difícil de su vida... ...en el mejor lugar de España... Con el mejor, ...en el menor tiempo posible... ...en el menor tiempo posible. El mejor definido y posible. Sí, exactamente. Yo creo que... Eh, una, por el lugar eh, le daría la importancia, pero en lo que se ha convertido yo creo que no. Siempre digo yo que hay esculturas mejores, más impresionantes, hay tal, pero no sé por qué hay unas esculturas que se hacen populares. Y yo meto eh, la sirenita de Copenhague, el Manken Peace de Bruselas y el oso y el madroño. Son esas esculturas que no son grandes, que quizás tal, no tengan esa magnitud, Bien. pero que todo el mundo se fotografía con ellas, es un símbolo, es un icono de la ciudad e incluso del país. Sí, muchas veces cuando vemos la televisión a nivel nacional y enfocan allí, alguien está junto a los Oye Madroño. Rara la vez que esté que no tenga nadie por allí. Luego es uno, sí, uno de los símbolos de la capital de España. Cualquier reportaje, cualquier cosa que vemos de Madrid aparece los Oye el Madroño.
la capital de España, el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid, es consciente de lo que tiene aquí Villena, este gran museo, pequeño gran museo, diría yo? Yo creo que no, no, es, no es consciente, porque aquí realmente visitarlo no ha, no ha venido ninguna gran personalidad, pero es nuestra labor el, el difundirlo. Y es como ahora, el mismo, eh, el mismo 18 de mayo, Día de los Museos, aparte de inaugurar esta exposición, que hablaremos a continuación, se le hizo una petición oficial al alcalde de Villena, recogiendo una iniciativa popular que no partió de, de este museo, de que la estación eh, del AVE se le llame Estación Navarro Santa Fe, igual que se llama Sorolla Nada de Valencia, o, o otros nombres de personajes importantes de, de, de esa ciudad, de ese entorno. ¿Y cómo, cómo está ese, ese tema? Eh, lo hemos pasado a las autoridades, de vez en cuando preguntamos, estamos, est estamos en ello, pero el, el, entonces sí que eh, las autoridades y todo el mundo que cogiera el AVE eh, lo vería, estación, porque se anunciaría por megafonía, Villena, eh, Navarro, Santa Fe. Es decir, eh, sería una publicidad impresionante para la figura de Antonio, para el museo y para Villena. Claro, una publicidad en directa que, que llamaría, que captaría la atención. Exacto, es decir, eh, hay una que es María Zambrano y, y pueden preguntar, incluso en la estación podría hacerse una cartela indicando el, por qué se llama el, esa estación con ese nombre. Volviendo de nuevo a lo que es el museo, a cuando empezó todo esto, ya hace, ya hace muchos años, hay una junta que trabaja para velar ¿no? por todo ese legado de, de Navarro Santa Fe. ¿Cuál es la misión en concreto? ¿El ayuntamiento está de vuestro lado? ¿Las iniciativas se están apoyando? Vamos a ver, sigo diciendo que es un museo modesto, es decir, nosotros tenemos... Muy coqueto, sí, Pepe. Sí, 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 tenemos un presupuesto austero, pero en fin, eh, siempre nos han intentado apoyar. Todos pedimos más ayuda, eh, más, más ayuda siempre, eh, pero eh, en ello estamos, en ello es decir, a veces han hablado de... de mmm, ...trasladar el museo, de las figuras llevarlas al museo de la ciudad... ...y nosotros decimos, yo por lo menos me niego... ...porque cuando vas a una ciudad turística... ...y coges un folleto y te pone tres, cuatro museos, cinco museos... ...dices, ¿qué ciudad, cuánta cosa tiene?... ...cosa que si lo metemos todo en el mismo sitio... ...quizás la gente venga y se vaya... ...y no callejen, compren, visiten... Y luego el porqué de la Junta, me preguntabas al principio, ¿por qué se nombra una Junta? Porque Antonio yo creo que no era tonto, Antonio no se fía de los políticos. Lo tenía claro. Exactamente, es decir, nosotros velamos porque se mantenga el, el, el museo, por darle un toque al ayuntamiento diciendo eh, que está cerrado, que no sé cuánto, que no sé quinto, es decir, porque sí, por, por velar, de que de pronto, yo qué sé, aquí se metiera una actividad que, que no, no vaya con la filosofía del, del escultor, mil cosas, o al contrario, estar ahí un poco por velar, por decir, eh, somos personas que amamos la escultura, amamos la cultura, amamos el arte, y, y nada, y es como parte, un poco parte nuestra este museo. ¿El ayuntamiento tendría que darle más publicidad a este museo? Hombre. Cara, cara al exterior. Sí, La eh, tiene, pero no sí, sé. Sí, hay, hay folletos, hay tal, pero yo creo que nunca está de más. Es decir, nunca está de más. El, el tal. El lo apoyan, pero contra más azúcar, más dulce. Está claro, está claro. Es decir, pues que nosotros a veces algún toque hacen un folleto. Oye, que se os olvida el Navarro Santa Fe. O un vídeo. Velamos por eso, porque en un vídeo habéis puesto todo, pero no está el museo. No está el, metemos ahí un pelín el dedo para que estemos presentes. Y ya te digo. Mm, invito a todos los que vengan que cuando se vayan se van a ir contentos porque es una parte de la historia de Viena y un poco de la historia de España también te lo diría. Tenemos los caballos de Jerez, tenemos eso, los hoyos madroño, muchas bocetos de esculturas que están en grandes ciudades de España. Nombras los caballos de, de Jerez, que también son muy visitados y muy fotografiados, no tanto quizás como los hoy el Madroño, pero preguntaría, ¿la Junta no piensa hacer una exposición, sacarla al exterior, por ejemplo, Madrid, capital de España, a Jerez y también ir a otras ciudades, por qué no? Exactamente, es un, una colección, igual que, eh, que salen otras. Vamos a ver, nosotros intentamos que fuera más cerquita todavía, Alicante, al, al Mubag, y pusieron pegas. ...de esas cosas que, vamos a ver, vienen, nos piden... ...y lo digo públicamente, vienen y nos piden una obra de Antonio... ...un ciervo precisamente que donó la viuda... Eh, 
...y yo les decía así por, por entre dientes... ...esto os va a costar una exposición, os va a costar... ...pues ya no, no, no se acuerdan, es decir... ...simplemente Antonio... Eh, ...Pepe tiró la lanza, Pepe sí, tiró sí, la sí, lanza... Sí, ¿no? ...sí, sí, sí, Antonio en el Mubag lo podría conocer Alicante... ...y empezando por ahí ya iríamos un poco ascendiendo... ...sí, bueno, hay que ir subiendo los, sí, sí, los peldaños sí, sí. poco a poco... ...empezar por Alicante, Valencia, eh, no sé... Eh, ...Ciudad Real, llegar a Madrid... ...sí, o, o Berlín, Antonio tiene el oso de Berlín... ...o el oso de Atenas, ¿por qué no? Yo decía yo, no sé, por ejemplo, en invitar a, a, al alcalde de Madrid, a invitar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, a, al alcalde de Jerez que vengan por aquí, eso también sería un buen reclamo publicitario. Sí, todo llegará, pero ya te digo, si la estación se llamara Antonio Navarro Santa Fe, nos harían más caso el alcalde de Madrid, el alcalde de Bilbao, quien, o que se desplazara de Madrid a, a Alicante. ¿Del Atlético de Madrid hay algo? Antonio hizo un trofeo para el Atlético Madrid, porque en el escudo del Atlético de Madrid figura el oso y el madroño, y con motivo del 50 aniversario también hubo una llamada pidiendo una reproducción del oso y el madroño para ponerlo en el nuevo estadio, creo que es el Wanda Metropolitano, pero dijimos que una reproducción no la veíamos conveniente, quizás una idealización, otra cosa, pero ya no, no volvimos a contactar. Y la verdad que lo que han hecho no nos convence mucho. Estamos hablando, como bien decías, en este patio que lleva el nombre de… Lo llamamos, lo denominamos el, el patio de Santa Fe, un patio villenero, es decir, esto está situado en una antigua casa villenera, donde pretendemos hacer actividades. Aquí se leyó por primera vez el Quijote en Villena, es decir, luego ya vino la pandemia, pero queremos continuar con la lectura del Quijote… Eh, precisamente por gente de Villena, el primero fue el presidente del Raval. Villena tiene Quijotes, Villena tienen personas que las han llamado, las hemos tildado de locos, pero luego han llevado su proyecto hasta el final. El ejemplo fue, fue Pepe. Y luego eso, lo llamamos el patio de Santa Fe porque es un patio muy cómodo para hacer catas, para hacer cosas. Fíjate qué cómodos estamos tú y yo. Y luego decirte que pertenecemos a la ruta del vino. Algo que yo conseguí y que me costó, y también es anecdótico, te lo voy a, te lo voy a decir. Eh, yo pedí adherirme a la… A, bueno, yo pedí el museo a la Ruta del Vino y, y decían que tenía que ligar el, el museo al mundo del vino. Pues nada, yo dije, mira, Antonio ha hecho los toros, los caballos, ligado a la, la figura campesino… No, 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 eso no es suficiente, eso es poco. Vamos a ver, pues mira, estamos en una casa villenera, una casa de labor, seguramente eh, aquí vivirían unos agricultores que tendrían su viña, metían la mula, el patio, lo que es parte del museo son las cuadras. No, 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 tampoco me sirve. Y venga, yo dándole vueltas. Y entonces le dije, mira, te voy a plantar una parra de las variedades de la provincia de Alicante, una monastrel y otra moscatel. Y gracias a esta parra que tengo a mis espaldas, nos metieron en la, en la ruta del vino porque ligamos el vino a, a, al museo. Y ahora hacemos muchas actividades con el vino. Hacemos enotur, el vino es cultura y ahora las virtudes de las culturas. O sea, que ahora están diciendo, no te den la pizza del vino, no, no nos podemos separar del vino de las esculturas de Antonio. La verdad que Pepe es tremendo, en el buen sentido de, de la palabra, ideólogo, siempre pensando, no paras, eh, Pepe, perdona que haga un inciso, no paras. No paramos. Ah, ah, Conociéndote sí, tu sí, actividad sí, 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 belenística sí, sí, sí. en el Teatro sí, Chapí, sí. Eh, sí. Ahora, en mucho. Ahora comparto mi vida con Muchamel, como, como bien sabes. Un saludo para Muchamel desde aquí. Un saludo para Muchamel. Entonces, a veces me dicen, Pepe, tal, y digo, mmm, al miércoles te lo digo, al jueves te lo digo, porque durante el camino de ida y vuelta a Muchamel, a veces voy pensando en lo que… Dice, ¿y por qué no mañana digo tal? Digo, no, porque tengo que ir a Muchamel y volver. Y, y cuando volví, ya venía con la exposición que, que inauguramos el 18 de mayo. Digo, enhorabuena públicamente por esta exposición, por idear el vino con la escultura. Pepe, eh, la verdad que la hemos, hemos hecho el recorrido y es genial. Cómo has vinculado, no el sabor, sino el etiquetado, el estilo de ese vino, el sabor también va, va ligado a la escultura. No sé. Sí, algunos a lo mejor más o menos cogidos… Y no sé cómo dice en Valencia, pensad y fe. Y pensad y fe, sí, unos cogidos con hilillos, pero fue pensado y fe. Fue martes y viernes inauguramos. O pensamos inaugurar, no inauguramos viernes, pero se iba a inaugurar viernes y se aplazó a martes, pero el viernes la exposición estaba eh, para, para inaugurar. 
Celia tiene su vino, Navarro Santa Fe tiene su vino, los caballos, los caballos tienen vino, su vino. El, os, el oso dentro del tesoro de la marca está... El, el oso que tiene la palabra sí, sí, oso. oso. exactamente. Por pues esas cosas que, mira, surgen porque, porque surgen, porque esto no para durante las 24 horas. ¿Qué tal la exposición? ¿Está bien, bien, resultando bien? Sí, la exposición, bien, vamos a ver, el museo cuesta venir ahora precisamente, tenemos una visita cuando estamos haciendo esta entrevista, es con cuentagotas, pero estamos presentes, y hoy en día las redes sociales, es lo que decimos, un museo también se ve en las redes sociales, en la televisión, en internet, en Facebook, en, en, en Instagram, y ahí está permanentemente, en cualquier momento puede salir. Es decir, yo estoy colgando la, las explicaciones y muy bien, muy visitada y, y hay otra forma también de exponer y de poner el museo en, en su lugar. ¿Hay algún proyecto próximamente? No me acuerdo si Pepe, como presidente, nos lo comentaba, pero tenéis cosas en sí, mente. Sí. ¿no? Eh, Pepe Ferri, intentamos algo que se quedó a lo mejor parado por la pandemia, de que igual que el oso y el madroño cumplió su 50 aniversario, los caballos de Jerez también han cumplido su aniversario ha pasado un par de años, pero se está en contacto con, pero eso ya te lo dirá él, con Jerez, a ver si se hiciera algo, algo similar. Sí, eso es lo bueno, ¿no? Sí, salir sí, fuera, hay que salir, hay sí. que moverse. Es que cuando se sale y cuando se viene, se viene como, como reforzado, lo, nadie es profeta en su tierra. El tesoro de Villeda salió al mar y cuando vino, para mí vino reforzado, es decir, hostia, si bueno, se lo llevan a Alicante y tal, y lo visita tanta gente, algo tendrá, algo tiene el agua cuando la bendice, o el caso, el vino cuando se lo beben. Decíamos el tema de, de la escultura, por ejemplo, esa escultura que tienes a la derecha con el racimo, ¿esa, esa escultura está terminada o se de, quedó a media, sabes algo? Para mí es un boceto, quizás es de una, un boceto. Es un boceto, quizás de una escultura que no se llegó a hacer. Luego también en escultura hay un, un, un sistema, un, una técnica, que es el non finito. El non finito es de que eh, no está pulida, pero está no está terminada. No sé mucho de la historia de esta escultura, pero para mí es de las más alegóricas al vino, porque tiene esta señora tiene un racimo de uvas en, en, en alto, es decir, Puede ser que fuera un detalle de alguna escultura para algún sitio. Y yo lanzo aquí, es decir, ¿por qué la, las virtudes no podría tener una escultura? O, o Villena no pudiera tener, tiene un zapatero, porque no puede tener una escultura? Que hoy en día todo esto se puede reproducir en gran tamaño al vino. Pepe, muchísimas gracias. Enhorabuena por todo. A vosotros tenéis el museo abierto cuando queráis.
Intercomarcal Televisión. Pera tú, pera todos.